到底做错的什么？会遇到你，没有你一点也不扎心。有了你，凌乱我的神经。是怀疑人生，可为什么偏偏爱上了你？我不想跳进你的坑里再逃不出去。我的心不欢迎你，可偏偏我和你有了一种奇怪的默契。先说一说各自的看法，怎么应对？负责和我们谈合作的代理人已经联系不上了。既然他们把黑锅扣给我们，不如我们就将爱杰集团塑造成一个受害者的样子。我同意陆总监的看法，可以把我们呢变成一个受害者。我们以受害者的身份呢。和消费者一起状告这六家，大家觉得怎么样？只要我们花点公关费，把那媒体的口风转变一下，把矛头啊对准这些失踪的商家，就凭他们呢，心虚失踪这一点，就足以让大众相信呢，他们是因为心虚。火斌，唐助理，你们有什么看法？我不同意陆总的看法，这个时候我们不能再逃避责任了，应该主动承认错误，公开道歉。我同意唐助理的看法，我认为错了就是错了，没必要一味的去逃避，一味逃避只会让更多的消费者失望，这样只会得不偿失。我坚决不同意。如果我们承担的话，那所有的矛头都会指向我们，本来应该他们去承担的责任。为什么要让我们爱杰集团来承担？我们爱杰树大招风，如果这样，会有很多人趁火打劫。如果让他们利用了受害的消费者，岂不是会给我们造成更大的麻烦？如果是这样的话，我们更加不应该逃避责任，这样广大消费者会更心寒的。哼，笑话，说得轻巧，你自己捅的娄子，凭什么拉上我们跟你一起去承认错误？要承认错误，也是你个人而已。我我会公开发表声明，声明这次是我的工作失误。火斌，你不要冲动，我没有冲动。这次购物节的负责人是我，我想我有权利这么做。董事长，你怎么看？火斌，唐助理，就按你们说的做。最近刚刚结束的爱杰集团购物节，出现多起消费者投诉的假货事件。随着相应的商家消失，假货事件愈演愈烈。爱杰集团也深陷假货事件当中，股价也一再往下跌。今天呢，我们联系到了爱杰集团总裁霍斌先生，霍斌先生将跟电视机前的观众说明整个事件。霍斌先生，您好。您好。好，谢谢主持人。首先。我想向一直以来喜欢我们、支持我们爱杰集团的朋友，诚挚地说一声对不起。霍斌他根本就不知情，所有环节都是我经手的。关于这次的假货事件到底是怎么回事吗？好，其实这次购物节的假货事件呢，它的原因是因为是因为我的工作疏忽。您是？我是唐可儿，霍斌总裁的助理。这次事件由我来接管。可儿，你快下去。霍总并不直接管理这件事情，他因为对我的工作信任
，所以把这次整个事情都交给我。是因为我的工作疏忽，才让一直信任我们海悦新媒体的消费者买到假货。在这里，我表示真挚的道歉。另外，我愿意承担一切责任。事实是这样的，虽然唐可儿是这次购物节的主要负责人，但是最高执行者是我，所以最该惩罚的人是我。这真是非常感人的一幕，顾总裁和唐助理都将责任往自己身上揽。我们由此可以看到，爱飞集团对这次假货事件积极面对的态度。你们听见主持人在说了吧？看来霍斌和唐可儿的这次公开道歉是做对了。是啊，于阿姨，真没有想到这个唐助理竟然能够主动站出来，替霍斌哥哥去承担责任。看来这个唐可儿还算有点良心。<笑>我听说，这次这几个商家都是可儿找过来的，而且啊，这些商家的质检报告都不合格呢，所以董事会他们怀疑可儿故意放水给这些商家入驻购物节。不过现在也好，他主动承认错误就可以自证清白了。我想董事会应该不会再追责了。他哪是自证清白呀、啊？我看他是心虚。是想要继续骗取我们霍家信任的奸计。那么，霍先生，无论如何，对，我不会让他得逞的。是辜负了消费者对您的信任，对吗？是这样的。嗯，霍斌跟可儿可真恩爱。人家都是夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。他们大难临头的时候，直接跑到电视台向全国观众秀恩爱啊！我们爱接集团。范甜甜，现在的重点是假货，你还有时间关心人家秀恩爱？你是不是傻？就是。后果是否严重？我们爱接集团都感到非常。我好想化作一只海燕，飞到我们陆总的身边，和他一起迎接暴风雨的洗礼，在苍茫的大海上，狂风卷袭着乌云，在大海的乌云之，你可长点心吧。哎呀！这这这这这这！我们家里怎么来了？你们，你干嘛？凭什么是我呀？去！我不去。去！找你们了。瞧瞧你们一个二个的老鼠胆！看看电视上，人家霍斌哥跟可儿都直接公开并承认了。你胆大，你把自己捂得这么严实，你懂什么呀？我这叫万无一失。你可拉倒吧，整那没用的。咦，崔丹飞呢？这两天早出晚归的，谁知道干嘛去了？嗯。干嘛去了呢？幼稚，两个小屁孩上电视道个歉就能挽救海悦新媒体了？爱捷集团的股价一直在跌，我们投进去的钱也一直在缩水。慌什么呀？你放心，老狐狸霍华城还没出手呢，等他出手救市，股票就会涨回来的。到时候呢，我们再把低价购入的股票抛出去。东，下
想说什么，你就说吧。董事长，今天霍总和唐助理上电视公开道歉，效果还可以。那为什么这股市还是持续下跌啊？他们的道歉只能起到安抚舆论的作用，我们得立即采取有效措施，恢复大家对我们的信任。嗯，要不他们也白道歉了。董事长，那该怎么做呀？你今天晚上早点回去休息，明天一大早来接我。董事长啊，听我太太说，你最近总来陪她，有心啊。董事长，这都是我应该做的嘛。公司出了这么大的事情，我也帮不上忙，只能陪陪阿姨，帮您和霍总再分担一些。啊，有这份心，很好。不过替霍斌排忧解难，和陪伴未来的婆婆这种事儿。应该是你的好闺蜜，唐可儿分内的事儿吧，不劳你费心了。啊，还有，我太太耳朵根子发软，很多事情分辨不出来是非，很容易受到一些居心叵测的人的煽动。希望不要让她听到无谓的谣言和陷害。这个是人事部让我给您的签约主播的档案。哦，好，谢谢啊，没事儿。喂，对啊。好久不见啊！就这样吧，我要回去了，先挂了啊，拜拜。你什么意思啊？脸色不太好呀？怎么了？在我于阿姨那儿受委屈了？有话直说。装傻呀？我已经听我于阿姨说了。你整天跟个小媳妇儿似的，天天一大早跑去请安，跟老人家谈天说地的，大概也说了可儿不少坏话,话吧。不过可惜呀、啊，现在是新时代，婚姻自主，就算你搞定了于阿姨，霍斌哥也不会喜欢你。你这样下去，只会自取其辱。所以你这个白富美是怎么都看我不顺眼是吧？是因为我不像你一样，是含着金钥匙出生的。我跟你们呢不一样，我跟你们不是一个世界的人
却拼命想要改变自己的命运，所以活该被你们嘲笑，活该被你们看不起。嗯，你倒挺有自知之明的嘛。哼，我不觉得，我努力改变自己的命运，追求自己喜欢的人，有什么好让人嘲笑的？我倒是觉得，你根本就不懂爱情，真是幼稚。还爱情？爱情可不是你随随便便拿来蒙羞的遮羞布。夏淼，谁啊？什么人？是我，陈助理。你躲在这儿干嘛？是不是刚才，在董事长家羞辱我没羞辱够？让你来警告我，不是，当然不是。你的生日是一九九一年的十一月一号。你怎么知道的？你妈妈叫崔小琴。你的爸爸呢？你问这个干什么？你是不是从来都没见过你爸爸？我妈说我爸去世很多年了。你爸爸没死，你到底是谁啊？我，一九九一年的十一月一号，我因为其他的事情离开了我深爱的女人。当时她肚子里面怀着我的孩子，医生说她再有半个月就生了。很多年以后，我回来想要再找他们，可是。哎，小琴，不许你靠近我女儿！哎，小琴，丹飞是我的女儿，是不是？当然不是，丹飞有父亲。丹飞，我们进去。哎，以后不要再见这个人，听见了吗？究竟是不是真的？假的，假的。那我爸呢？为什么我从小到大都没有见过他？他死了，死了也应该有个地方上坟吧？跟你说了，不要见他就不要见他，听见了没有？董事长，您的意思是让我去跟他们谈？对，你跟他们去谈。把股市稳定了，一切都好办了。稳定了股市，恢复了股民对海越的信心，才能够解决受害消费者以及失踪商家的问题。老陈呐，你跟我半辈子了，也算是个商场老手了，看问题和我一样清楚。董事长，您过奖了，我哪有您那个思维啊？只不过顺着您的思路随口一说，但是，您为什么要让我去跟他们谈？你也看到了，我的身体，他们呢，都是精明的商人，我不想让他们看出我的虚弱。火斌呐，太嫩了。有些事情他处理不了，陆翔的心我还看不透，让他去我不放心。想来想去，只有让你去了。你跟我这么多年，对我的为人处事是最了解的，而且对公司、公司的状态也非常了解。好多人都知道，你是我最信任的助理，所以只有你去了。谢谢董事长的信任，你放心，我一定把这事做好。嗯。丹飞。南飞，这会儿不要进去了
，董事长还在呢，他不喜欢看见你。我自有办法。丹飞，听我的没错，我跟董事长这么多年了，我了解他，现在真的不适合进去。行吧，你真的是我爸爸。啊？那你为什么重新出现在我们面前？这么多年是我亏欠你们，我想请求你们的原谅。原谅？嗯。这些年我跟我妈是怎么过来的？我妈没有固定工作，我们没有固定住所，多少次，因为被房东赶出来，我们住在天桥底下，又有多少次？我因为没有父亲，被同学嘲笑、戏弄。闺女，不要叫我闺女，我没有你这样的父亲。丹飞，那你们到底怎么样才能原谅我吗？你所说的原谅，不就是请求你内心的宽恕吗？和我们有什么关系啊？还想让我叫你一声爸爸，你配吗？我。行啊，你要真的想弥补，你就像董事长一样，弥补这么多年你对我们的亏欠。霍董事长要我帮他救市，也不是不行，大家都是老朋友了嘛，我也不能袖手旁观。但我们公司现在资金也很困难，或者你先看看这份合同，再做决定。我们不想冒险，陈助理，咱们也是几十年的老朋友了，你最了解霍董事长。你不仅要替霍董事长考虑，也要为我们这些老朋友，为你自己好好考虑考虑。你看好我帮霍董事长救市吗？我没明白，于总，您什么意思？那我直说了，现在外面都在传，霍董事长不行了。你就不为自己好好想想，于总，我还有份建议供您参考。这份建议绝对是从您的角度出发，但绝对不能让霍董知道。您想看吗？来，喝茶。有问题的六款商品已经全部召回了，包括在购买中没有问题的客户，只要他们需要退款，我都可以办理退款。现在的问题，就是如何对买到假货的消费者进行赔偿的问题。除了无条件退款之外，赔偿相应的医药费和精神损失费，我建议再给他们办一张特殊的会员。特殊会员？对，拥有这种特殊会员身份的人呢，可以获得终身的免费退货权。并且是双倍退款。你的意思是，不管他们以后在爱捷买到什么样的东西，只要他们觉得货物有假，我们就无条件退货，并且双倍退款。对，我不同意。如果客户买到的商品没有问题，这不是赤裸裸的占我们爱捷便宜吗？我相信能拥有这种特殊会员的顾客是不多的，就算他们真的都居心叵测，利用我们的好意来占一些便宜、赚一些钱，那也无妨。我们就全当拿这些钱去做广告费了。我相信这笔钱，对于我们爱捷集团每年的广告宣传费来讲，连一个零头都不到。我同意霍斌的说法，毕竟，消费者的心意都是肉长的，我不相信他们会利用我们的好意。阿姨，你还有脸来呀、啊？阿姨，我听霍斌说您这两天身体不太舒服，所以来看看您。您放心，公司的事我跟霍斌都会处理好的。黄鼠狼给鸡拜年，这里不欢迎你，请你出去。妈，你别这样。哟，凯儿来了，来来来，进屋里坐。董事长，我跟你说点事儿。不行，跟他有什么好说的
，你还嫌他害咱们家害得不够惨呢？哎呀，可儿主管这次购物节，我还得找可儿要解决的办法呢。哎，你不是给儿子煲汤了吗？哦，妈，汤好了没有啊？我都饿死了。妈，我要喝汤，我要喝汤。来，可儿，你跟霍斌在电视上的道歉我都看了，很好的安抚了媒体，没让事情再恶化下去。除了道歉之外，我跟霍斌会尽全力的处理好这次受害消费者的赔偿问题。我们拟了一个方案，啊，还请。这个你跟霍斌决定就好了，我相信你们有能力把它办好。谢谢董事长信任。我知道，霍斌的妈妈让你受了不少委屈啊，别在意，他不是坏人，啊。我知道。你跟霍斌交往，他不太成熟，但是，他对你是真心实意的，你一定要多包容他啊。嗯。啊，我听说。你们购物节以后就要订婚的，啊，对，嗯，那天您生日的时候，原本我跟霍斌想跟您和阿姨商量一下。好，你放心，等把这件事平息下去以后，我给你们办一个盛大的婚礼啊！谢谢董事长。喂，董事长，董事长，董事长，你没事吧？你不要吓我，董事长。你醒醒，董事长，老公，爸，老公，你怎么了？老公，老公，你怎么了？爸，你怎么了，爸？老公，爸，可儿，我爸他怎么了？我不知道。老公，董事长刚才接了一个电话，就就晕过去了。怎么接个电话就这样？你到底对我老公做什么了？小花，快叫救护车！爸，你坚持住，救护车马上就来。老公，董事长。老公，老公，你怎么了？爸，董事长，快，小心。喂，什么？我爸进医院了。我马上来。霍华成住进医院了，可能消息有走漏，我们得加快速度。好，我知道了，放心吧。好。霍董事长犯的是突发性心脏病，那怎么办？必须马上手术。院长。手术有没有危险呢？是啊，霍董事长患有高血压和动脉硬化等病，手术风险不仅有，而且还不小。哎呀，妈，哎，有没有什么办法可以不用手术？国内没有，我们去国外也可以啊。对啊，对，你们的心情我都可以理解，但是现在必须手术，而且立即做手术，拖一分钟就会多一分危险。你们是家属，要尽早做出决定。我们只能希望他顺利度过手术这一关，并且术后不再发生肺部感染和颅内感染，这样他还有康复的希望。李院长，就拜托您了，我爸的手术得靠您了啊。呃，这样吧，你们在这个手术通知书上签个字吧。我签的。对，你签。
签吧。是啊，爸需要你。是啊，妈。你没事吧？我就说你是扫把星，不是你们弄假货时间，我老公也不会晕倒。你不要把我们家弄得家破人亡才可罢休吗？对不起，阿姨。妈，你冷静一点。滚！你滚！我老公有什么疑问，他不会放过你的。妈，这事儿真的不怪可儿。都什么时候了，你还想着这个扫把星？老公，你有什么好歹？我也不想活了。妈，您别这样，我爸的身体啊一直挺好的，这次啊肯定能挺过去。妈，而且我爸挺过来，还需要您照顾呢，是吧？小花，送我妈回去。老天爷，求求你一定要保佑董事长，这次一定会平安无事的。可儿，放心吧，我爸不会有事儿的。刘院长，霍斌，刘院长，啊，我爸怎么样了？手术还算顺利，只要能苏醒过来，这一关呢就算挺过去了。谢谢李院长，啊，不客气，啊。霍斌，可儿，你们留在这儿陪着爸爸，我回去接妈，然后回趟公司，把所有事情安定下来。好，注意安全。他为什么还不行啊？妈，你先别着急，李院长跟我说了，时间没这么快，我们再给爸点时间吧。坐着一天了，我扶您去旁边休息一会儿吧。不用，我不累。老公，你可得醒过来，你不能丢下我不管。很久没有休息了，再这样下去不行的，先回去休息一下吧。这有我呢，等我爸醒了，我就告诉你。董事长现在并没有好，我心里不放心
，我想在这守着他。可儿，你就听我的，你真的需要休息了。而且，如果你休息不好的话，我没有办法一心一意的照顾我爸。听话好吗？对不起，傻瓜，不关你的事儿。陆总，媒体那边我已经处理好了，已经将董事长病重的消息进行了封锁。也就是有几家小媒体进行报道，捕风捉影了。可是陆总，咱们这样终究不是办法，咱们的股票还在下跌，接下来咱们怎么办？董事长已经顺利从手术室出来了，只希望他能尽快康复，否则，爱情就完了。那要是万一董事长他……先出去吧。是，杜总。嗯。哎，老狐狸怎么样了？不会真要死了吧？董事长正在恢复健康。哎，你少跟我来这套！我就问你，他能不能挺过这关？你不是希望他死吗？怎么现在又来关心他？我是巴不得他死。可他不能这时候死啊！什么意思？哎呀，我跟你说实话吧，前一段时间股票低的时候，我买了一些股票。哎，想赚点钱，我想他肯定会出来救市啊！谁知道他出这样的事儿啊？哎，他要是真死了，我也跟着死了。假货事件导致股市大跌，才几天，你哪来那么多钱？据我所知，花之过已经没钱了。这个，你早就准备好资金，等股价下跌。你怎么知道股价会下跌？假货事件，是不是你在背后操纵？好，我承认，我是塞了几家卖假货的给霍斌。商家是可儿一家一家找的，亲自审核。你怎么办到的？嗨，那还不简单。霍斌那个废物，我让他以为他已经审核过了，然后把名单递给唐可儿，不就行了？你知不知道这件事情的严重性？如果董事长有什么三长两短，整个集团就完了。哎呀，我本来啊就想给他点颜色看看，顺便帮我们挣点钱，没想到后果这么严重。啊。哎，现在咱们只能祈祷了，祈祷着老狐狸能过了这一关吧。不过我告诉你啊，跟霍家的人别胡说八道啊！如果真查出来，你也逃不了干系。哎，陆总，有人找我，问咱们的股票卖不卖？咬咬牙，先不卖。祸害活千年，咱们就压这个老家伙，能过了这一关。嗯 ，OK。没事吧？没事没事。妈，我扶您去休息一下吧。您都一晚上没睡觉了。不用，我不累。我给你爸擦擦身子，这样他会舒服点儿。妈，你就听我的吧，我来帮爸擦。您再不休息，身体真的会受不了的。您不听话，等爸醒来，我告您的状，让爸说您。知道我背叛他了
，一个想跟霍华城邀功的小人把这件事说了出去。但是你放心，我已经把它处理掉了。那我们后面该怎么办？我们想要吞掉爱杰集团，还需要一些时间。过早的让霍华城知道，会让我们功亏一篑。但是陈助理，霍华城最恨背叛者，我现在很担心，他会怎么对付你。虽然你不喜欢我，但我也不想你出事，因为我不想看到霍斌伤心。哦，德飞，你来了。哎，霍总，董事长怎么样了？我相信董事长一定会挺过这一关的。现在只能祈祷了。唐助理，我都弄完了，谢谢。唐助理，我都好了，谢谢。嗯，这边整理的怎么样？哎，马上就好了，唐助理。